Siku mpya tena kama kawaida. Karibu kwenye recap. Hii ni show ambayo inakujia hapa SNS na kawaida tunakuwa watu watatu hapa. Mtu tatu ndani ya track moja. Au mm-hmm. sio? Yeah. Uh, Frederick Bundala, Skywalker, Chris Travers pamoja na Scott Donald. Au sio? Kuna mengi ambayo yameendelea kama kawaida na kama kawaida ya recap tunayarudia rudia ili muweze kuyafahamu vizuri. Au sio? Mm-hmm. Big money, big deals kwa Vanessa Mdee. Ame sign uh, endorsement deal ya sabuni inayoitwa Dofi na kiukweli ni miongoni mwa endorsements nyingi za Vanessa Mdee za zilizotokea katika kipindi cha miaka mitatu miwili hapa katikati au sio yeah. na kabla sijasoma ujumbe ambao aliuandika Vanessa eh, kuwa taarifu mashabiki wake kuhusiana na endorsement hii ame mpenzi um, wake Rotimi amempongeza kwa kuandika kwanza kuweka Insta story kuweka uh, picha ambayo inamuonesha Vanessa akibadilishana mkataba na hawa jamaa uh, watu wa Asia hawa sio sijua ni wa China, wa Korea ama watu gani lakini ni Asian people na Rotimi akaandika big deals akaweka kifurushi cha hela cha dola proud of you unaona lakini nyingine akaandika akasema kaweka picha Vanessa akaandika different love business brains and beauty proud of you kwamba mapenzi tofauti ya huba tofauti hili mm-hmm. biashara akili urembo vitatu hivyo yeah. eh, ambavyo wamevipata kutoka kwa kwa Vanessa La, kwa hiyo yuko proud 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 hii ni sifa kubwa sana kwamba haya ni mapenzi tofauti yeah. tofauti na yale yopita sifa kedekede yeah. yani kifupi kwamba Vanessa ni full package yeah. kwa Rotimi kuwa na Vanessa naona kabisa kwamba ana kila kitu na unaona amevitaja kama zari si? yeah, kama zari yeah mm-hmm. Yaani kwake unajua yeye ku, ku yani kumsifia Vanessa kwake sio shida. Ni mtu ambaye yani yuko radhi kuzungumza kila kitu ambacho ni kizuri kwa Vanessa. Yeah. Unaona kabisa issue kama hii kwake amechukulia kwa uzito. Yaani kwamba imekuwa ni kama zawadi kwa upande wake na anamsifia. Unajua kwa hiyo unaona kabisa e, kama unaposema huba Mm. Eh kama ni huba limejaa yani kwenye <laughs> mtoto mtoto wa kipare kafanya mambo. Eh hatari. So mchezo unakumbuka interview ambayo alifanya na Nick Cannon eh. uh, alivyoulizwa kwamba ikitokea umepelekwa ama unaenda kisiwani eh. vitu gani utavichukua kwenda navyo huko? Eh, vitu vitatu. Yaani nafasi ya vitu vitatu akampa Vanessa nyingine akasema atachukua kitabu yeah. eh, nyingine akasema simu yake ya mkononi. Yeah. Unaona kabisa kwa kiasi gani kwamba Vanessa ni mtu ambaye ana thamani kubwa sana kwake. Unakumbuka nilipoweka hiyo uh, video kwenye Instagram. Yeah. Uh, kuna mtu mmoja aka comment pale kwa sababu nilisema aliambiwa ataje vitu vitatu akataja mm. uh, kwamba my girl my girl sema nikaweka yeah. katika bracket Vanessa mde eti moja watu kwa wawili. <laughs> Una uhakika gani hapa? Hiyo ni Vanessa. Hivi nyinyi mnafikiri yao wenzetu wana ma player kama huku. By the way, mtu akisema my girl. Obviously, kwa ni routine yuko na nani sasa hivi? Licha hivyo. Labda mtoto wake sasa ndio mtoto wake kisiwani. Labda mtoto yuko wapi? Unaona? Kwa hivyo nadhani tu ni hate. Maana yao ni kwamba labda routine anamsichana mwingine. Kwa nini unamweka Vanessa? I always make sense. Unaona eh? I make sense kabisa. Hata hivyo sikutaka hata kuwajibu lakini that was a very stupid thing. Haitazi ona shida sana. Well, tutarudi kwenye jinsi ambavyo Vanessa na mimi uh, Rotimi kwa proud na mpenzi wake. Yeah, so Vanessa yeah. kapost picha sasa akiwa kwenye press conference hii, Mike kadhaa hapa na kuandika ni furaha kuungana na familia ya Kids in Tanzania kama balozi wa bidhaa zao. Bidhaa yao mpya kabisa ya Dofi, sabuni ya unga bora kabisa. Mm. Tunajivunia usafi tu mwaka mzima. Hashtag new bag alert. Hashtag original cash madam. Hashtag swimming in Jesus juice. Happy to be joining. Of course aliandika kama kwa audience ya Kiingereza iweze kumuelewa pia. So uh, Rotimi akawa ame comment pia hapa akisema Damn. You make me so proud baby. Akaweka emoji ya love. Oh, we celebrating tonight. Mhm. Ako Vanessa si uko bongo afu yeye uko so wanasherekea bata kwa simu. Maybe. Au sio? Maybe. Vanessa akamjibu akasema everything on me winning team. Unajua ile everything on me uh, kwamba kila kitu atagaramikia. Yeah, yeah, juu yake. Tunaona so, yeah. bado anaendelea kuwa proud sana na mpenzi wake. Kwa kusema hivi. 
Ah, bana jema. Una usipangi wa baro timi yuko bongo kimya kimya. Sidhani. Makata makata Vanessa mwenyewe amekuja kimya tu. Yeah, so unaweza kushanga kwa pamoja. Najaribu kuangalia ile picha ambayo imepostiwa na baro timi. Nani alipiga ile picha? Kwenye ambayo imepost kwenye Insta story yake. Ah, sisi wanatumiana tu zile. Eh, bali kuwepo pia. tu. Okay, who knows. By the way, alivyoongea hivyo, I mean fina nikumbuke unajua kwa wachezaji wa soka mpira. Ikitokea labda kuna ile michuano mikubwa. Unaona eh alafu labda team flani imechukua ukombe ama imeshinda. Yeah. Watu wengi yoga wanatabiri kwamba siku ile ya ushindi miezi tisa baadaye mm. kuna mchezaji lazima atazalishe atapata mtoto kwa sababu ile siku ndo ma- celebration uh, ina- inayozungumziwa hapo kwa wapenzi hey, nini. Yes. Mambo ya kikubwa wengi tunaelewa hapo yeah, kinachoenda yeah, kwa yeah. happen. So hapa games itwa. <laughs> Game flani behave au vipi? La kupongezana. Kicho la tatu. Tabia ya kujiongeza mara mbili sasa. So big up sana kwa yeah. team kwa namna ambavyo yuko proud na mpenzi wake. For real. Uh, naona kama deals za sabuni zina uzari alipata sabuni, uh, yeah. diamond ya sabuni, mm. uh, nani Nandi ya sabuni, yeah. then sasa hivi uh, Vanessa ya sabuni. Mm. Big up sana kwa makampuni yote ya sabuni kwa sababu yeah. kama mnafanya kazi. Zari ilikuwa baby diapers eh? Eh baby diapers sabuni 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 about unakumbuka ile sabuni zile zinanukia vizuri zile clear soft baby sky yeah clear soft yeah yeah nimekumbuka by the way ali kipindi ambapo anashambuliwa na haters mtandaoni aliposti akasema hebu ongezeni povu alafu ukitumia na sabuni ya clear soft inakuwa inajaza akapita mle mle so big up sana kwa V money Vanessa Mdeko kwa kuweza kupata secure bag hiyo anasema bag new bag a lot anasema kabisa hapo Yeah. Na, na trust me kwa Vanessa ambavyo sasa hivi yuko exposed na ameshakutana na mtu kama Rotimi ambaye yuko katika industry ma kubwa ambayo yeah. inajua masuala. Sidhani kama mtakuwa amepewa hela ndogo hapa. Hapa atakuwa amepiga hela hela nyingi sana. Tulikuwa tunaongea hapa nikaanambia si nikasema kwamba sasa hivi thamani ya Vanessa imepanda. Mm. Vanessa ambaye alikuwa nje ya mahusiano na Rotimi kabla yeah. na Vanessa sasa hivi ni, ni watu wawili tofauti. Kwa nini? Uh, thamani yake imepanda kwa sababu sasa hivi hata watu ambao anakuwa nao muda mwingi sio watu ambao wamekuwa nao kipindi kile. Yes. Mitazamo na vitu vingine vingi vimebadilika sana kwa Vanessa. Ideas na mi, mambo mengine ya kibiashara, ushauri anapokea pengine ushauri kwa watu waliofanikiwa zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Unaelewa? So naamini vile vile hata hizi deals zinazokuja kumtoa Vanessa amwache Rotimi aje Tanzania kuja kusign na kukubali kuwa balozi unaweza kuelewa kwamba watu lazima kidogo budget ziwe eh, nzito zimeshiba kidogo yeah. so naamini kwamba ni hela kubwa sana ama hela ndefu mpokea yeah na mimi uh, niseme kitu kimoja nadhani mimi na ndugu yangu mwaka jana kama mwezi wa tano hivi mwezi wa sita tulizungumza kuhusu Vanessa umeona mm. tuka tukamtabiria makubwa sana umeona kwamba Vanessa baada ya muda fulani atakuwa sehemu fulani lakini tunaona uni uni mwezi wa pili umeona ukiangalia kipindi kile mpaka sasa hivi Vanessa ni vitu vingi sana hapa katikati amefanya vitu vikubwa sana na tunaona kama vile ni kama mwanzo kama ni mti basi ni katika hatua ya ukuaji na una mafanikio makubwa sana kwa hiyo ni, ni, ni wazi tunaona kabisa mbio um, zake ni ni, 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 ni ni kubwa na katika issue ya malipo hapo hapo ni ni, ni, ni kwa Chris kwamba inaonekana kabisa yani sasa hivi Vanessa ni kama yani lulu fulani umeona kama kampuni inakuja kutangaza na yeye biashara au kufanya kuwa balozi lazima ujipange sana umeona kwa jinsi ambavyo uh, ametembea sehemu nyingi lakini pia unajua mtu unapokuwa sana kutembea unapotembea ni elimu umeona unakwenda labda nchi mbalimbali unaona watu ambao wanafanya biashara na makampuni mengine makubwa unajifunza jinsi ya kunagushati biashara kwa hiyo yeye naona katika hilo kuna elimu kubwa ameipata kwenye kutembea huko nje na naona watu ambao wanafanya kazi na makampuni mengine ni jinsi gani wanaingia mikataba na msanii kama brand umeona ni gharama gani ambazo unaingia kwenye bidhaa fulani kwa hiyo katika hili Vanessa amekuja na hii sabuni imempa ubalozi naona kuna pesa ndefu ambayo imewekwa hapa sio bure bure tu yani kwamba kila isi rahisi bwana ya pesa madafu and by the way mpaka Rotimi anaweza kuposti kwenye Insta story akaonesha pale kwamba ni hela hawezi kwa hela yeah. ya kitoto yeah. unaona kwa sababu yeah. naamini hata mkataba lazima atakao ameshia na Rotimi bwana baby nataka kufanya hiki na pokea kesi fulani ni vitu ambavyo pengine wapenzi hawezi kufichiana unaelewa so mpaka Rotimi kuposti sio mchezo unaweza kwa Rotimi ni mtu ambaye amekuwa kimsupport Vanessa kwa kipindi yeah. sana nakumbuka yeah. kipindi 
kile uh, Vanessa amelipuata peli yule Ali, alikuwa na kome nani kamchokoza bei yeah, yeah, yeah. kwa hiyo ni mtu ambaye yani hata kwa vitu vidogo sana yeah. yuko supportive kwa mpenzi wake ambaye to inspire sisi pia yeah for real yeah kwamba tuchukulie poa uh, ana ni njia nzuri sana kuwa supportive kwa mpenzi wako hata kwa vitu ambavyo wewe unaviona ni vya kawaida yeah, yeah, he's sure. doing good sure so i'm i'm learning bro aliambia yeah, i'm learning what bro now uh, uh, post your team eh yeah. Akanambia mdogo wangu nimejifunza kitu kikubwa sana hapa. <laughs> usioke chu, usioke chumvi sasa. Fiat pro team nafaa mimi. Nita kuwa naye. Enjoy nitamsupport kwa engo yoyote ile. Heshima yako. Nimeona. Acha na mimi nimetulia. Acha kutia chumvi. By the way, big shout out uh, kwa kwa all beautiful ladies out there. Unajua zile. Yeah. Kijana pale. Kijana <laughs> anatangaza nia hivi karibuni. Kwa hivyo kwa wale wote ambao mlikuwa mshachelewa kuchukua nafasi, labda nia tuseme ya kwenda kutangaza injili, vijijini. <laughs> <laughs> well, uh, baada ya Vanessa kupata mchongo huu nikao najiuliza kwamba tumemtaja tume Nandi, tumemtaja Diamond ambaye ndio mtu ambaye anapata endorsement nyingi zaidi yeah, yeah. kwa upande wa wanamuziki uh, kwa sababu uh, I think overall sasa hivi mtu mwenye endorsement nyingi zaidi ni ni Dress Sultan. Sure. Unaona yeah. uh, na, nyingi sana sasa hivi anabalweza na lakini kwa na muziki uh, Diamond anaongoza. Lakini uh, uh, sasa hivi kuna Vanessa na Nyuma alikuwa nazo kibao. Uh, kuna Nandi ambaye anazo uh, na amekuwa kipata pata hapa. Uh, Harmonize amepata hivi karibuni pia ya Sayona sasa hivi uko Mwanza kwa ajili ya tour hiyo. Yeah. Sasa nikawa jiuliza kwamba Mbona kama uh, endorsement nyingi zazunguka kwa watu wale wale yani wengine wanapata tu labda zile shavu za kuposti za uh, kuwa influencer ambazo watu wengi sana wanazipata unaona lakini ile like endorsement deal brand ambassador eh, press conference watu wanaitwa pale kwa ajili ya ku kuku introduce we imekuwa ikizunguka pale pale na kuna baadhi ya majina makubwa kabisa sioni kama yakipata haya mashavu speaking of mtu kama Alikiba kwa mfano yeah. uh, tunaona kwamba sio mtu ambaye anapata sana mashavu ya aina hii kwamba kuna brand kubwa kampuni okay. fulani na muita bana yeah. uh, jamaa simamia mzigo wewe ndio utakuwa brand ambassador wa kinywaji hiki wa sabuni hii wa something uh, kitu kama hicho unadhani nini hasa hawa watu wanacho na wengine hawana nikianza na Chris uh, by the way uh, naweza kusema kwamba industry yetu imekuwa na matatizo ya changamoto yeah. uh, nyingi sana especially kwenye masuala ya wasanii kuna makampuni hayawezi kuwapa deals wasanii mm. kutokana na kwamba pengine wako na misimamo fulani unaelewa ama msanii huyu eh, yuko tu labda amegemea tu upande fulani unaelewa kwa sababu atataka labda eh, kuwe kuna event tumeona sasa hivi harmonize anazunguka zake yeah. ndio sijui mwanza mm-hmm. alikuwa anafanya sio tegeta na nini kuna media ambazo zinatakiwa zionesha kile kitu zile event zinaofanyika mm-hmm. wapo wasanii ambao wako limited waweze kufanya hiyo vitu mm-hmm. unaona na kutokana labda na ile picha ambayo tayari tayari imejengeka huku nje inasababisha makampuni mengi sana kushindwa kufanya kazi na wasanii. Ah uh, kingine ambacho nakiona moja kwa moja naweza kusema ni uongozi kwa sababu eh, management nazo kama haziko vizuri. Sidhani kama kuna kampuni ambayo liko serious litapenda kufanya kazi na management ambayo kidogo haiko smart na haieleweki. Umemtaja mtu kama Nandi. Nandi tumeona tangia ameanza kuingia kwenye uongozi wake na nini ana viongozi wake ambao wanamuongoza. Unaona na kina Moko. Though sio kusema ana management kubwa hivyo yenye experience kubwa ya muda mrefu ya kutishia sana lakini unaona kabisa ni watu ambao watafutaji watafutaji yeah. Yeah. yeah unaona so nadhani pengine ni swala tu la wao wenyewe kuwa aggressive kama management kuna deals zingine inabidi zitafutwe sometimes yeah, yeah, yeah. sio kila deal ukae mezani umefikiri itakufuata kwa sababu na mimi ni makampuni ni mengi sana na keki ni kubwa unajua wasanii ni wengi sana ambao wanazitaji hizi deals kwa nini wapate wa kila siku wale wale kuna kitu cha kujifunza hapo kwamba uongozi ambao unaongoza wasanii kwa sababu msanii hawezi tu kuamka akasema aende bwana nienda leo kwenye kampuni fulani na nataka kuwa balozi na vitu kama hivyo mm. kwa hivyo nadhani pengine ni uongozi wa wasanii kufungua milango and then wa vijana wao wa wasanii wao endelee kupata hizo kwa sababu nilikuwa najaribu kuangalia hapa uh, uh, page ya Nandi mara nyingi sana naona kwa mfano kuna juice ilikuwa na watu wa darling sio yeah akaandika um, kwa asubuhi sana mani monday kwa juma juma tatu yeah. so kilo kifungua page ya nandi utakutana na mchongo fulani wa hela ambao sio kuimba tena sasa hivi mm-hmm. it's all about jina lake na brand yake na kuwa associated na brand nyingine ah uh, chris amezungumza vizuri sana amesema mm. inategemea na kampuni yenyewe na wasanii kwa sababu kuna makampuni pia yanaangalia na wasanii wa kuwafata 
lakini mbili akasema uongozi wa msanii usika lakini mimi na narudi nyuma uh, tumesema mtu kama Nandi eh, mtu kama uh, Harmonize Diamond Vanessa Idris wote hawa ni, ni mabalozi kwenye makampuni fulani mm. lakini naangalia uh, kampuni inampata msanii akiwa na nini kwa sababu yote inakuja baada ya msanii kufanya kazi umeona angalia Nandi Nandi speed yake ya, ya, ya kazi ile speed yake ya, ya kufanya unajua tumemwona amepiga matua nini tunaona anafanya kazi ngoma kali umeona hata kampuni pia ina, inapata ushawishi ya ku, ya, ni ushawishi wa kufuata msanii na kufanya kuwa balozi angalia Diamond angalia Harmonize wote ambao makampuni makubwa yamewafuata walikuwa wanafanya kazi sana kikubwa cha kwanza yani kampuni ifuate msanii tu kama yupo kakaa tu Mwona, yani anasubiria labda hivi, yani mtu ambaye yuko slow, yuko slow. Yeah, yeah. Ulichokisema yeah. ni kwa mtu yuko aggressive yeah. yani kwamba yeah. nikimpa huyu mchongo ata, ataipa paisha brand yangu ama yeah. ndio itakuwa post moja baada ya mwezi. Yaani yeah, wataangalia tu kwamba kwa sababu mm. tu labda Chris ana jina kubwa sana. Yeah, yeah. Na muziki labda hivi unaangalia pia na kwa wakati huo unafanya nini. Umeona? Mm. Ndio hapo anakuja kwa active muda mwingi. So muongea kitu yeah. muhimu sana kwamba aggressiveness unapokuwa slow na yake mtu hana uhaki kika kama brand yake utaipush na product yake utaipush inapotakiwa yeah. yeah. na vile vile experience mm. mara nyingi za ajira za uh, vijana ambao wanasoma chuo kikuu sasa hivi wakimaliza chuo wakienda kwenye ajira wanaambiwa uwe na experience fulani umefanya kazi unaona mm. kwa hiyo ukiangalia Vanessa ana experience nyuma ashafanya kazi na makampuni kibao yeah. Diamond ashafanya kazi na makampuni kibao uh, Nandi unaona kwa hiyo i think lazima uanzie sehemu um, kwa wale ambao hawana pamoja na kwamba unatakiwa kuona vigezo kama ulivyosema we aggressive yeah. uwe mtu ambaye una una promise kwamba utaipushi your product vizuri yeah. lakini pia ni at least uanzie sehemu ili walau uwe na portfolio kwamba yeah. mimi nishawahi kufanya kazi na hawa kampeni hii ilienda hivi na yeah. si nilivyokuwa naipushi brand kama hii product nafikiri hii ni tatizo ambalo kwa kweli wasanii wengi mm. eh, especially hapa Tanzania limekuwa lina wafe sana tukiangalia nchi zingine unakuta wasanii ni wengi unaelewa na kila msanii labda unakuta ni balozi wa brand fulani mm. balozi wa brand fulani brand fulani though kuna wasanii wengine unakuta brand zao sio safi kwa maana kwamba eh, brand yake ina matatizo kidogo Msa, kampuni inaweza kawekeza eh, kwa kwako wewe bwana tutangazie biashara yetu lakini kumbe wewe tayari brand yako tuna, tunaijua na ile vitu kama hivyo wapo wasanii wapo mastaa ambao mifano yao ipo hai kwamba tunaona mambo yao wanayofanya mm kampuni sidhani kama itakuwa willing kufanya kazi na watu wa namna hiyo tunaangalia hata wenzetu nje eh, kuna tokea labda kuna wachezaji wanapata hizo endorsements mchezaji labda kafanya kosa dogo ama kaingia kwenye cash for flani ama, ama ubaguzi wa rangi eh, alisema neno flani neno baya flani tu hivyo na watu wote wanaondoka wanaondoka yeah. alafu kuna namna nyingine vile vile yeye mwenyewe kuji position wanasema tengeneza milango ya ya ya, ya, ya wateja wako waje kivipi una behave vipi maisha yako personally yakoje yeah, yeah. tukikupeleka wewe kawa ndio kio chetu utatuwakilisha vile ambavyo sisi tuna tunataka kuna ile kwa hivyo kuna ile respect unajua sio tu kuwa maarufu kuna ile heshima na uwezo vile vile wa kuinfluence watu ama wateja wakaja kuiamini hiyo brand ambayo unaipromote yeah and shout yeah. out kwa Hamisa by the way yeah tunajikuta tunamsahau kwenye yeah. list ya wanamuziki kwa sababu ana vio vingi na, na mara nyingi tuna, mimi huwa na address zaidi katika upande mwingine nikiambiwa si, si, nitaje mwanamuziki i never think of uh, namfikiria zaidi yeah. kama celebrity model mjesiria mali uh, 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 brand yeah. unaona so shout out kwake pia kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wako well endorsed au sio kabisa yeah umemtaja alikiba mm. uh, ni msanii mkubwa lakini tunaona uh, makampuni bado mm. hajamfuata na fanyika yeah. yeah. hatuwezi kujua labda pengine labda mimi nahisi wakati tunazungumza ikawa nawaza labda inawezekana kuna makampuni yamemfuata Mona wakazungumza lakini katika makubaliano yale hatua ya mwisho mm. wakashindwana yeah, okay. katika, katika malipo ba kiwango yeah, kifai mm. yeye yeah, ana yeah, kiwango fulani amejiwekea okay. so kuna pengine kuna baadhi ya makampuni yashamfuataga hali tufanye kazi tukae mezani mm. wanakaa wanazungumza lakini mwisho wa siku wafiki 
itimisho kwa bwana malipo na hisi kavila hapo sana mimi labda kama alifuata na makampuni eh, madogo sana kwa yeah. sababu hawezi kusema kwamba hivyo kwamba hawezi kumafford yeah. sababu kama mm. watu wameweza kumafford Idris kumafford yeah, yeah, yeah. Vanessa which means hata alikiba kuna makampuni ambayo yanaweza kumafford ndio bwana ikasema labda walienda la kampuni uh, wa, 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 kampuni ambazo zipo kwenye mabegi unajua kuna watu wanao yeah, kampuni zao kwenye mabegi <laughs> peke yake yeah. i think uh, kuna minta fry sana kuona siku moja ali na ki sign like a big contract ya kampuni yeah, fulani yeah. and by so the way ni mkubwa sport. sana na ana deserve kupata hivi vitu yeah. yeah. yani kwa ukubwa wake mm. ikiwa kinywaji itakuwa tam lakini tukumbuke kinywaji tu tukumbuke vile vile vitu vingi yes tu sports yeah tukumbuke vile vile mtu kama hali ni mtu ambaye ana misimamo yake sana inaweza likaja labda kampuni fulani labda masuala ya kamali tuna nini no no mimi dini yangu ni ruhusu kufanya hivyo siwezi nikaingia kwenye kufanya biashara na nyinyi kwa hivyo kuna kitu kama hicho misimamo binafsi ya wasanii wenyewe inaweza kuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yanakuhamisha tusione labda wanapewa hizo endorsements ha tunakuachia pia wewe uingie katika mjadala huu we involved au sio unadhani kwa nini wasanii wengine wakubwa kabisa wana influence wana mashabiki hawapati endorsement deals pata kuwa ubrand, kupata u brand ambassador eh, kama wengine ambao tumewataja unadhani tatizo ni nini na nini ambacho ungependa kuwashauri ku, kupendekeza eh kuwa nasi katika session nyingine tena Fredrick Bundala Skywalker uh, Esco Donald pamoja na Chris Favors tunarejea